அஜ்ஜஞ்சானி என்ற நூலின் ஐந்தாவது பாடம் அசுலாசியுள் முஜர்ரது அசுலாசி என்றால் மூன்று எழுத்துக்களில் வரக்கூடிய வினை சொல் அல் முஜர்ரது என்றால் மேலதிகமானவற்றையும் விட்டும் நீக்கப்பட்ட என்ற பொருள் அசுலாசியுள் முஜர்ரது எனவே அசுலாசியுள் முஜர்ரது என்பது இங்கான மாதிகி அதனுடைய இறந்த கால வினை சொல் இருந்தால் அலா வஸ்னி ஃபால மஃதூஹில் ஐனி ஐநுல் கலிமா ஃபதுஹ் செய்யப்பட்டதான ஃபால என்ற எடுப்பில் வந்தால் முதாரி ஓஹு எஜிஊ அதனுடைய நிகழ்காலம் அல்லது எதிர்கால வினை சொல் வரும் அலா வஸ்னி எஃப் உலு விமில் ஐனி ஐனுக்கு லம்மு வைப்பது கொண்டு எஃப் உலு என்ற எடுப்பில் வரும் நஹு நசர என் சுரு நசர என்றால் உதவி செய்தான் என் சுரு உதவி செய்கிறான் அவ் அலா வஸ்னி எஃப் ஐலு அல்லது அதனுடைய முதாரி எஃப் ஐலு என்ற வஸ்னில் வரும் பிகாஸ் லிலாயினி ஐனுக்கு கசிறு வைப்பது கொண்டு நஹு லரப எதிரிபு லரப என்றால் அடித்தான் எதிரிபு அடிக்கிறான் நஹு என்றால் அதற்கு உதாரணம் லரப எதிரிபு என்பதாகும் வக்கதி எஜி சில நேரம் அது வரும் அந்த முதாரி வரும் அலா வஸ்னி எஃப் அலு பிஃபத் ஹிலாயினி ஐநூல் கலிமாவுக்கு ஃபத்துஹு வைப்பது கொண்டு எஃப் அலு என்ற எடுப்பிலும் வரும் ஒரு நிபந்தனை அதாவது இதா கான ஐநூஹு அவுலாமுஹு ஹர்ஃபன் மின் ஹுரூஃபில் ஹல்கி அதனுடைய அந்த வினை சொல்லுடைய ஐன் அல்லது லாம் தொண்டையுடைய ஹர்ஃபுகளில் ஒன்றாக ஒரு எழுத்தாக இருந்தால் நஹு சால எஸ் அலு ஓ மன எம் நாவு சால என்றால் கேட்டான் எஸ் அலு கேட்கிறான் மன அ தடுத்தான் எம் நாவு தடுக்கிறான் அல்லது தடுப்பான் வஹ் இந்த ஹாதா முத்தரிதுன் இது சட்டத்துக்கு ஒத்து வரக்கூடியதாகும் இந்த நிபந்தனையுடன் வந்தால் ஐன் அல்லது லாம் ஹரூஃபுல் ஹல்கில் ஒன்றாக இருந்தால் அது மாதி ஃபால என்று வந்து முதாரி எஃப் ஆலு என்ற அமைப்புக்கு வரும் வைதாலம் எக்குன் ஐனுஹு அவுலாமுஹு ஹர்ஃபன் மின் ஹரூஃபுல் ஹல்கி அந்த ஃபேலுடைய ஐன் அல்லது லாம் தொண்டையுடைய ஹர்ஃபலில் ஒன்றாக இல்லை என்றால் பகு ஷாதுன் அது சட்டத்துக்கு விரோதமானது சட்டத்துக்கு ஒத்து வராததாகும் நகு அபா யா அபா அபா என்றால் மறுத்தான் யா அபா மறுக்கிறான் அல்லது மறுப்பான் அதனுடைய அஸ்லுஹு அதனுடைய அடிப்படை அபா அபய யா அபயு என்பதாகும் ஃபால எஃபாலு என்பதை போன்று அடிப்படையில் இருக்கிறது ஆனால் அப்படி சொல்வதில்லை அபா யா அபா என்றே சொல்லப்படும் இது சட்டத்துக்கு ஒத்து வராதது ஆனால் பாவனையில் இருக்கிறது ஹரூஃபுல் ஹல்கி தொண்டையுடைய எழுத்துக்கள் என்பன அல் ஹம்சத்து வல் ஹா உ வல் ஐனு வல் ஹைனு வல் ஹா உ வல் ஹா உ ஆகியவைகளாகும் இவைகள் தொண்டையால் மொழியப்படுவதால் தொண்டையுடைய எழுத்துக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன வை காரணமாக ஹி அந்த வினை சொல்லுடைய இறந்த காலம் இருந்தால் அல் அவஸ்னி ஃபாயில மக்சூரில் ஐனி ஐனுக்கு கசர் வைத்து ஃபாயில என்ற எடுப்பில் இருந்தால் இப்போ முதாரி ஊஹு எஜிவு அதனுடைய முதாரி அந்த மாதிரியுடைய முதாரி வரும் நிகழ்கால எதிர்கால வினை சொல் வரும் அல்ல வஸ்னி எஃப் அலு விஃபத் ஹிலாயினி ஐனுக்கு ஃபத்துஹு வைத்து எஃப் அலு என்ற எடுப்பில் வரும் நகு அலிம யாலமு அலிம என்றால் அறிந்தான் யாலமு அறிகிறான் அல்லது அறிவான் நகு என்றால் அதற்கு உதாரணம் அலிம யாலமு என்பதை போல வா கதி எஜிவு சில நேரம் வரும் அல்ல வஸ்னி எஃப் அலு எஃப் அலு என்ற வஸ்னிலும் சில நேரம் அது வரும் அது இந்த முதாரி வரும் பிகாஸ் லைனி ஐனுக்கு கசுரு வைத்து இது ஷாதன் சட்டத்துக்கு விரோதமானதாகவே வரும் நகு ஹசிப யஹசிபு ஹசிப என்றால் எண்ணினான் யஹசிபு எண்ணுகிறான் வஹவாத்தி அதனுடைய சகோதரிகளையும் போல ஹசிப யஹசிபுடைய அகவாத்துகள் என்று சொல்லுவது அதுக்கு பல இருக்கின்றன அதனை பின்பு வேறொரு பாடத்தில் நாங்கள் நகு பாடத்தில் சொல்லி இருக்கிறோம் ஹசிப் து ஹில் து ஜாம் து என்று தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய வினை சொற்கள் அதனுடைய சகோதரிகள் என்று சொல்லுவது ஹசிப் ஹசிபுடைய சகோதரிகள் என்று சொல்வது ஹசிப் து ஹில் து ஜாம் து என்பதல்ல இந்த இடத்திலே ஹசிபவை போன்று வரக்கூடியது உதாரணமாக அந்த நாய்கயன் ஐகு வரிச எரிசு ஒமிக எமிகு போன்றவைகளையே அகவாத்துகள் என்று சொல்லப்படுகிறது 
அடுத்ததாக வைங்கானமாதிஹி அதனுடைய இறந்த ஹாலம் இருந்தால் அந்த ஃபேலுடைய அல்ல வஸ்னி ஃபாவுல மதுமூமில் ஐனி ஐனுக்கு லம்மு வைத்து ஃபவுல என்ற வஸ்னில் இருந்தால் முலாரி உஹிய ஜீவ் அல்ல வஸ்னி எஃப் உலு பில்லாமில் ஐனி அதனுடைய முலாரி ஐனுக்கு லம்மு வைத்து எஃப் உலு என்பதாகவே வரும் ஃபவுல எஃப் உலு நஹு ஹசுன யஹ்சுனு வாஹவாத்திஹி ஹசுன என்ற அலஹானான் யஹ்சுனு அலஹாகிறான் அல்லது அலஹாகுவான் அதனுடைய சகோதரிகளையும் போல என்றால் ஹசுனையை போன்று சில ஃபியால்கள் இருக்கின்றன உதாரணமாக கருமை சங்கையானான் எக்ருமு என்பதை போல கபுஹ பழிப்புக்குரியதாக ஆகியது எக்புஹு என்பதை போல கபுஹ எக்புஹு கருமை எக்ருமு ஹசுன யஹ்சுனுவை போல